ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൻ മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കുറെ നാളായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കണം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം The Indian Mental Health Act was amended in the year option A 1987 option B 1986 option C 1985 option D 1984 correct answer is option A 1987 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ലൂണസി ആക്ടിന്റെ അമെൻമെന്റ് ഫോം ആണ് ഇന്ത്യൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ബോർ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരിയിലാണ് അവസാനമായി ഈ ആക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഈ ആക്ട് അംഗീകരിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോസിസ് ആൻഡ് ന്യൂറോസിസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സിവിയറിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇൽനെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസൈറ്റ് സൈക്കോസിസിന്റെയും ന്യൂറോസിസിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് അയാൾ സ്വയം രോഗിയാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അയാൾ സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ സ്ട്രാറ്റജി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് therapeutic communication skills is called option a active listening option b restating and clarifying option c validating option d process recording correct answer is option d process recording ivide thannirikkunna option le option a option b option c ennivayokke therapeutic communication techniques aanu പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നാല് ഒരു നേഴ്സും പേഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ റിട്ടേൺ ഫോമിലാക്കിയതിനെയാണ് പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ഫിനോമിനൻ ഡ്യൂറിംഗ് തെറാപ്യൂട്ടിക് നഴ്സ് ക്ലൈന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെൻ ദ ക്ലൈന്റ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നേഴ്സ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ പ്രഡിസ്പോസിഷൻസ് ഫോം ദ ടുവേർഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം his or her past is option a resistance option b boundary violation option c transference option d counter transference correct answer is option c transference transference counter transference enniva therapeutic nurse client relationship il valare pradhana petta rendu karyangalana transference ennu parayanjal patient inu നേഴ്സിനോട് തോന്നുന്ന ഫീലിംഗ് അതേസമയം കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സിന് പേഷ്യന്റിനോട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളോ ക്വാളിറ്റീസോ നേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കുള്ളതായിട്ട് തോന്നുകയും അവരുമായി ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു പ്രായമായ പേഷ്യന്റിന് നേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയും പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുകയും അവരോട് ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് നേഴ്സിന് പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ നേഴ്സിന് മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസോ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളോ ഉള്ളതായി തോന്നുകയും അവരോട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് തോന്നുന്നതും കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പേഷ്യന്റിനോട് തോന്നുന്നതും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എക്സസീവ് ഫറ്റി ആഫ്റ്റർ മിനിമൽ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെന്റൽ എക്സേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അനോറക്സിയ നർവോസ ഓപ്ഷൻ ബി ബുളീമിയ നർവോസ ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂറാസ്തീനിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂറാസ്തീനിയ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഇല്ലനെസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ ടേമാണ് ന്യൂറാസ്തീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഇൻസോമിയ എന്നിവയൊക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മിസ്റ്റർ രാജു സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലീഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ബോൺ വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ മിഷൻ ഇൻ ലൈഫ് these are the symptoms of option a autochthonous delusion option b delusion of grandeur option c delusion of persecution option d delusion of reference correct answer is option b delusion of grandeur delusion ennadoru thought disorder aanu തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ശരിയാണ് എന്ന് പേഷ്യന്റ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെല്യൂഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പേഷ്യന്റിന് തോന്നും തന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡിയോസിറ്റി ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പേഷ്യന്റിന് സ്വയം തോന്നും താനൊരു അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള അമാനുഷികമായ കഴിവുകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് താനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പേഷ്യന്റിന് സ്വയം തോന്നുന്നതാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻസേഷൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോട്ട് ഇൻസേഷൻ അതായത് മറ്റൊരാളുടെ ചിന്തയാണ് തന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് വേറൊരാള് അയാളുടെ ചിന്തകൾ തന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻസേഷൻ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവര് തന്നെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നത് എല്ലാരും ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് തോന്നും അവര് തന്നെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അതാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് റെഫറൻസ് എറോട്ടോമാനിയ എറോട്ടോമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റൊരാൾക്ക് തന്നോട് സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പേഷ്യന്റിന് തോന്നുന്നതാണ് എറോട്ടോമാനിയ റിലീജിയസ് ഡെല്യൂഷൻ റിലീജിയസ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് സ്വയം ദൈവമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെയാണ് റിലീജിയസ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി താൻ സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസം തെറ്റായ വിശ്വാസം പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെല്യൂഷൻ പെർസിക്യൂട്ടറി ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ വധിക്കാൻ തന്നെ കൊല്ലാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പേഷ്യന്റിന് തോന്നുന്നത് അതായത് താൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആരോ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അതൊക്കെയാണ് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ഫോം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ടെൻസ് ടു വാണ്ടർ എവേ ഫ്രം ദ ഇന്റൻഡ് പോയിന്റ് and never returning to the original idea is called option a verbigeration option b thought insertion option c tangentiality option d thought block correct answer is option c tangentiality ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് അതിന് ഉത്തരം പറയുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും പല പല കാര്യങ്ങളും അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയി പറയുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഉത്തരത്തിൽ എത്ത കറക്റ്റായ ആൻസറിൽ എത്താതിരിക്കുന്നത് അതാണ് ടാൻജൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 
ഏത് ഇവിടെ ചോദ്യം നോക്കൂ എ ഫോമോസ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ടെൻസ് ടു വാണ്ടർ എവേ ഫ്രം ദ ഇൻറ്റൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും മാറി മാറി പോകുന്നു എന്നിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യം ത്തിലോട്ട് തിരിച്ചെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ടാൻജൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഓക്യുപേഷൻ വിത്ത് എ ഫിയർ ഓഫ് ഹാവിങ് എ സീരിയസ് ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ ഓർ ഓർഗാനിക് പാത്തോളജി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പോ എസ്തേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് ഓപ്ഷൻ സി സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈപ്പർ ക്രോണിസിറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ സ്വയം ഒരു രോഗിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പേടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഓർഗാനിക് പാത്തോളജി ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് ഹിസ്റ്റീരിയ എന്നിവയൊക്കെ ഹൈപ്പോ എസ്തേഷ്യ എന്നാൽ ടച്ച് സെൻസേഷനോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നത് അതാണ് ഹൈപ്പോ എസ്തേഷ്യ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ എ ക്ലൈൻറ്റ് മേക്സ് അപ് സ്റ്റോറീസ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ലൈങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിനൈങ് ഓപ്ഷൻ സി റാഷണലൈസിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺഫാബുലേറ്റിംഗ് Correct answer is option D. Confabulating. Confabulation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പേഷ്യന്റ് പഴയ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയുമ്പോ അത് പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് പറയുമ്പോ പേഷ്യന്റ് ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ സ്വന്തമായി കഥ മെനഞ്ഞ് പറയും അതിനെയാണ് കൺഫാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് കൺഫാബുലേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ക്ലൈൻറ്റ് ടെൽസ് ദ നേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് ആൻഡ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഹെവി ദ നേഴ്സ് ഇന്റർപ്രേറ്റ്സ് ദിസ് ആസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ എ കമ്പൽഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാലൂസിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒബ്സെഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടേഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് അതായത് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നില്ല തന്റെ ശരീരം മറ്റെന്തോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പേഷ്യന്റിന് തോന്നുന്നതാണ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ ദ തോട്ട് ആർ കമ്മിങ് ടു ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് ദ സ്പീച്ച് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ അസോസിയേറ്റീവ് ലൂസ്നെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓപ്ഷൻ സി നിയോലോഗിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്റ്റോണിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ മാറി മാറി മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും തന്മൂലം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത പല പല കാര്യങ്ങളും നിർത്താതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇത് പ്രധാനമായും മാനിയ പേഷ്യൻസിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി നിയോലോഗിസം നിയോലോഗിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർത്ഥമില്ലാത്ത പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് പേഷ്യന്റ് സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പേഷ്യന്റിന് മാത്രം ചില അർത്ഥങ്ങൾ അവർ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയില്ല അതാണ് നിയോലോഗിസം ന്യൂ വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്ത ന്യൂ വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ഷിസോഫ്രീനിയ പേഷ്യൻ സേസ് ടു എ നേഴ്സ് യു ആർ വെയറിംഗ് എ പ്രെറ്റി റെഡ് ഡ്രസ് ടൊമാറ്റോസ് ആർ റെഡ് വെജിറ്റബിൾ മേക്സ് യു ഹെൽത്തി I am not healthy. A nurse should recognize that these statements are an example of Option A. Echolalia Option B. Confabulation Option C. Neologism Option D. Looseness of Association 
correct answer is option D. Looseness of association. Looseness of association in the patient will be able to say something about the patient. Then, the patient will be able to say something about the patient. But, if you say something about the patient, you will be able to say something about the patient. अलादे नम्बर नेहरते पारणे बोले फ्लाइटो फाइडिया सिले बोले एक बंदा भी लाता परस्पर बंदा भी लाता पल्ला पल्ला कार्यों में आये किले पारे इन्दर वेरे पारण्य आधे पारण्य कार्यों में इटे इनडायरेक्ट आये टेंडर के लिए वेरे रिलेशन पिन्नी डे पारे इन्दर कार्यों कल के डाउ इबडे पारण्य डिकन Takalikal ok, soalan mana ni rikin ada? Vegetable tu, nama kita healthy ya kan? Paksaingil, nyan healthy alla. Apa ini? Adi yang baranya gayam, ada tu pretty red dress ni korsan, red color ni korsan ada tordingnya tu. Pini ni baranya tu ok, indirect aite, ademai relate cerita gayang la ana. Adi tu jodin ok. Repeating the words or talk of other person is option A, ekolalia. Option B, Echopraxia. Option C, Automatic Obedience. Option D, Illusion. Correct answer is Option A, Echolalia. Echolalia is the first time to say the patient repeat. 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 Nampaknya pandangan kita parni orang le, adine ekko kekono orang ni unda, adanya kari ni ni video praditduni aite, kekono adine ane ekko ini baru ni dah. Apa ekko lali ane baru ni jale, orang le parni ya, kari ni ngan adu boleh dene, patient le repeat je ini adine ane ekko lali ane baru ni dah. Ada sana ekko praksi ane baru ni jale, orang le cerita kari ni adanya boleh dene, repeat je ini dah ane ekko praksi ya. Nampaknya kari kono ni ngelu reaksi ngan ni sale, patient le adu boleh dene. एक्शन गाने के नो अदान एक को प्रैक्सिया इन वाले इन द आठ तो चौदह नो का ये पेशेंट हु कीप्स रिपीटिंग ए वर्ड ओवर एंड ओवर इज डेमोंस्ट्रेटिंग ऑप्शन ए नियोलोगिसम ऑप्शन बी सर्कमस्टेंशियलिटी ऑप्शन सी स्टीरियोटाइप ऑप्शन डी सेनिलिटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. Stereotype. Stereotype and Varnale, Vare Kari, both my unconscious site, Vare Vakar than a window window paranon dirica, Langlore Pravati than a window window window, say the one day rica, is an a stereotype and Varanother. Stereotype speech in an a verbiguration in Varanother, either Arthamilla, the Palavaka and Karing Loka, window window, Ade Vaka than a repeat to say the paranon dirica. Verbiguration in the way another. Add the show the knock now. A type of behavior in which a person does opposite of what is required. Option A. Negativism. Option B. Depersonalization. Option C. Delirium. Option D. Psychosis. Correct answer is option A. Negativism. Orang orang ini entah sejauhan apa ini, adine neer vivari itu, sehingga dah ana active negativism yang dibawa ini. Adanya sebenarnya pasif negativism yang dibawa ni, ni ale, nama le entah orang sejauhan apa ini, orang orang ini awisnya pernah ini, adi sejauh ini, mati orang orang sejauh ini, pasif negativism, adanya adine warga tak kaya ini, orang orang sejauh ini, pasif negativism yang dibawa ini. ये वीडियो निगल किस्टे पे टू अंगेल लाइक चाहिए अनमर के रहता शेयर सही का इतने ही नरम ये वीडियो शमियोड़ कंडेरना एलावर को नन्ही